Aperte o botão Start. Novo. Então tá aí meu povo, vamos iniciar mais uma série no canal. Hoje eu vou est tô estreando duas séries aí novas no canal de Playstation. O canal não é de Playstation, são jogos que são de Playstation. <risos> é, então o primeiro aí já foi gravado, o Jade Cocoon. E o outro aí que é o Breath, Breath of Fire 3. É, como deu pra ver aí, traduzido em português. É, eu vou deixar o nome padrão dele. É... Como deu pra ver ali? Eu pensei que ia voltar, mas já tá aí. Então tentando tirar aí um dragãozinho é, O que a gente pôde ver ali foi o... Nossa, ele vai cortar direto? O que é isso? Um ovo ou, 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 ou algo parecido? Você verá quando terminarmos isso Bem, vou sim Vamos, temos que terminar isso Acabaram de soltar um dragãozinho. Ah, o que? Ele está vivo? Uau! Nossa, o palhaço vai tentar machucar. Então, aí antes eu queria falar aquela. Aquele desenho que apareceu na parede logo de início é a batalha do primeiro Breath of Fire. Ele foi lançado de outro videogame, mas eu lembro da versão de Playstation. Tem até uma versão de Game Boy Advance, eu acho. E seria a batalha, eu não lembro o nome dela, mas aquela lá era o... Ela parece uma menininha, depois vira um monstrão feio. Ela foi o, prim... o primeiro chefão aí do... Do Breath of Fire 1 É, eu deixei como... O Elp? Que porra é essa? Devo ver daqui a pouco eu reinicio o jogo então Porque eu vou avançar só um pouco O nome padrão do... É que não é, eu vou, vou avançar um pouco pra ver, que eu acho que talvez o Elp seja o nome dessa forma de dragão, que é o dragão bebê. Que eu deixei o, o nome básico, porque todo Breath of Fire, o personagem principal, ele é, o nome dele é Ryu. Não do Street Fighter, mas do Dragon Quest. O que é estranho, porque tanto faz o Dragon Quest, eu falei Dragon Quest do Breath of Fire. Não do Street Fighter. O que eu quero falar, o que é engraçado, porque o Street Fighter e o Breath of Fire são do da Capcom. <risos> então vamos aí atacar. É, ataque o é, fol, é, sopro o Bell, o Elp. É, o Elp deve ser a forma dele. Dando alterado pelo HP. Sopro o Elp! Esse foi mais rápido do que eu pensei. Agora a gente tem que fugir do daqui. Ah, eu, é, ele não posso, ele não se move. Eu só não gosto muito de tradução porque às vezes o quem traduz parece saber menos de inglês do que eu. Aí fica esquisito às vezes como eles traduzem. Aí você, você, você entende pelo que ele traduziu que ele tinha mais coisa ali para falar do que o que eles colocam. 
Aí os culpados são eles, porque... O... Um dragão... Porque o... Primeiro acordaram ele, e depois o idiota foi e atacou ele, ele é um filhote, ele é vivo. Você é um dragão mesmo? Não. <risos> Eu posso falar não? Sim, né? Tá vendo as minhas asas, meus chifrinhos, minhas mãozinhas de tiranossauro? Sou? De dragão! E não estávamos procurando pela torre? Ô oh, controle, não sacaneia não. Vamos deixar o cara quieto aí trabalhando. Vamos tentar ir embora. Errou! Corre! Ah, não tenho medo. Vamos pegá-lo. Tipo, ele não fez nada. Eu achei que tinha bugado, pô. Ficou meia hora ali com a conversa do cara ali. Au! Só pro Elke! É, o que é legal é que tipo... É, não muda... Não se preocupe cara, eu não vou machucar você não. É que a batalha não muda o cenário, tipo, onde a gente tá, acontece a batalha. Ele tá aqui. Eu não fiz nada. Vocês pediram por isso. Esse Breath of Fire aqui tem... Tem as formas se baseiam em forma de bebê, forma de dragão adulto e na forma suprema dele, eu acho. Ah, como é que eu saio daqui? Eu acho que eu não precisava ter matado esses dois. Ah, interessante, triângulo, se você segura triângulo você pode dar uma mexida na câmera. Bem, eu acho que eu não precisava ter matado eles. Eu achei que a gente podia pular nesse troço e ir embora. Ah, tem outra saída aqui. Bem que eu não sei se é pra baixo que eu quero ir, eu não tô tentando sair daqui. Uou, quem é você? Algum fantasma? Não? É um monstro! Eu não pedi pra lutar, foi ideia de vocês. Aqui tem uma mina. E tem a... Porque todo o of Fire tem o um... tem um Ryu e tem uma Nina. Aí é a Nina que tem uma das atitudes que eu mais detesto. E isso é pra qualquer um. Pô, aí como é que eu saio daqui? Que ela vem... Eu vim prender você em nome do reino tal. Nossa, cara, como eu odeio quando alguém... Vai tomar uma atitude e fala que é em nome de outra, outra, outra coisa, de outra pessoa. Não, não é outro negócio, é você que tá tomando essa atitude. Eu acho que não precisa ter matado aqueles dois, quatro lá. É porque ele não tá ganhando experiência. O, o que é isso? A tua mãe sabia. Alguém me ajude? Corre, cara. Eu não quero fazer nada pra você. O problema é que a gente não tem onde curar, não tem com o que curar e... Pra que tem essa escada? O que é isso? Um dragão? Eita! Bem, bem! Vamos pegá-lo vivo! Ah, 
acho que eu precisava do meu HP cheio aqui. Ah, sobrou meu filho. Ué, o que aconteceu? Não faça isso. Ah, tem um crânio de um dragão ali. Tome isso. Ah, legal, impediu que a gente se defendesse pra gente tomar uma pancada na cara. Ah, eu posso me mexer! Ah, liberdade! Liberdade! Floresta Cedar Esse é o tigrão desse jogo? É, todos os jogos tem certas criaturas básicas tem um, uma alada, que seria Nina, tem um dragão, é, geralmente tem um bicho que é grandão, é, no 2 ele parecia um tamanho... Um, ah. ah, quase consegui, que isso, quem está fazendo barulho? Cara, isso era o que eu precisava. Olha, ah, dessa vez eu tinha que apertar o botão. Isso é por espantar meu jantar. Você também. Tipo, nem pra traduzir a palavra inteira, né? Mas beleza. Quem é você? Um órfão? Ah, agora eu tenho que apertar o botão para ele continuar. Você tem sorte para esses curls não fazê-lo em pedaços. Eu não tenho nenhuma comida para dar a você. Então eu ia falar. É... É, por exemplo, no Breath of Fire 4, esse bicho aí, na verdade é o, a versão dele lá é muito mais bombado e ele era o guarda-costas da princesa, que era a Nina de lá. É, é por exemplo, no, eu acho que é aqui. Ah, tem uma estudiosa lá que é a Momo. É, você até encontra ela no 4 para ser um mestre lá, para você ganhar habilidade. Mas a versão dela lá é a Úrsula, que é uma do império que parece o império chinês lá. E sempre tem esses mesmos tipos de raça no. no. nos Breath of Fire. E mesmo que eu leve pra casa. É, mamãe? Tudo bem, tudo bem, entendi. O tio rei irá ajudá-lo. Melhor você gostar disso. É... Mas diga... O que estava fazendo aqui, fora, sozinho? 
Então, a primeira parte do jogo é, é, é que nem Dragon Quest V. É, é o Ryu criança. Aí depois ele já tá mais adolescente. Esse aí é nenhuma roupa. Ó, eu sou naturalista, não sabia? Cadê o rei? No castelo? Sentado no trono? Estou faminto. Ele chegou. Oi rei, bem-vindo. O que tem para comer? Meu, você irá comer algo? Pode esperar, tipo. É, quem é esse aí? Não me pergunte. Vamos levá-lo para a sua cama, certo? Quem é ele? Eu te disse. Eu não sei. Encontrei ele na mata. Sério? Parece o mesmo que aconteceu comigo. Um órfão. Não me admiro, está bem difícil viver. Bem, vamos deixar ele dormir. Então, o rei é de uma raça de esses homens meio gato aí, eles são guerreiros. Enquanto vamos para a aldeia, vamos ver se conseguimos comida. Alguém abandonou ele. Como eu. Eu já zerei esse jogo antes. Só que eu só me lembro algumas coisas. Como o fato, esse fato de da gente encontrar a Nina. Ela falar que ia prender a gente. Em nome de não sei o que. Do reino dela. E aí, isso aí me irritou bastante. Você não vê, Ryu? Você é igual a mim. Você deve entender. Eles são fracos, tolos e patéticos. Sempre tem um dragão do mundo. Olá! Rio. Meu Ryu. Então, eu acho que essa aqui é a mãe dele. É aquele crânio gigante que falou, não faça isso. É, eu acho que é ela. Hum. Uhum. Eu tenho uma camiseta e eu posso correr. Ou melhor, eu posso andar rápido. Você vê um diário. Você quer gravar sua jornada até agora? Bem, eu acho que eu tenho espaço no, no memory card que se apareceu lá novo. É, eu tô morrendo de sono. Ah, que legal, né? Tipo, 16 minutos, mas o vídeo tá gravando 19. Vamos ver o que, que a gente pode roubar. Ah, como é que eu vi isso? Ué. Ah. Aqui eu acho que não dá pra virar a câmera. Nem aquela meia virada que eu fiz lá. Hostel. Vitamina. Ah, oh, uma criança precisa de vitaminas. Um worm, um verme. Ah, oh, por que, que a gente catou um verme? Porque verme... Realmente verme a gente usa pra pescar. Parece um estoque. 
Ah, você pega as coisas do armário, mas não desce de novo. Então, o único problema é como é que eu saio dessa bagaça. Ah, aí dá a volta. Então, eu falei que eu zerei, mas o problema é se eu falar que eu acho que eu zerei isso aqui há mais de 10 anos atrás, então... Eu não me lembro muito. E ó, já tem monstros aí espalhados pela floresta. Mas interessante, ó, eles não estão em lugar onde a gente vai enfrentá-los. Não podemos alcançar ali também. Então, primeiro eu sei que a gente vai encontrar a Nina. Nossa, essa música me lembra muito Chrono Trigger. Opa! Maçã verde! A gente vai encontrar a Nina pequena. E quando a gente for mais velho, a gente encontra ela nessa situação aí que eu fico meio irritado. Ah, preserve a floresta. Não chutar, socar, machucar as árvores. Ah, aqui tem. É que, por exemplo, no, no Dragon Quest... Pô, o que que tá Dragon Quest na minha cabeça? No Breath of Fire... É, 4... Cada personagem tem um golpe que eles conseguem dar. É, no caso do Ryu, ele, ele usa uma espadada. Há um velho chamado Bunian que mora aqui nessa floresta. Ele é meio estranho. Pois quem iria querer viver... Quem ia querer viver em uma floresta... Ah, é que tá junto. Viver em uma floresta como essa. Mas tá viverem. Não temos sido capazes de encontrar muita comida na floresta. O que nós vamos fazer? Pescar? Eu tenho um negócio com. Ué. Como é que eu chego naquela casa aí? Eu tenho um negócio. Ah, acho que tem que chegar pro outro lado. Ó. Com. Jogos traduzidos. É que não é muito jogo da, do, traduzido que dá muito certo. Não derrubar. Tá bom. Porque muitos jogos traduzidos que eu peguei chegaram a dar problema em alguma parte. Ah, pia. Fica andando assim por aí. Você pode ser comido por cães ou alguma coisa. Tá bom. É, muitos jogos traduzidos que eu peguei chegaram a dar problema. Eu lembro do Clock Tower, o jogo de terror lá do Super Nintendo. Pare para Montanha Gauss, verifique seu equipamento duas vezes. É, que tipo, a gente avançava no jogo até a gente encontrar uma criatura mutante no porão e a gente teria que, tinha que fugir. E acontece que o. Ué, para onde eu vou? Aqui. Que quando você tinha, vai fugir do, do, dessa criatura, chega uma hora que ela chega numa, numa área que ela tem que. Você tem que apertar o botão para ela subir. Mas a versão traduzida não te deixa. Você fica apertando o botão igual um condenado, mesmo se ligar o turbo, ela não sobe, escorrega e pronto, game over. E aí eu joguei normal. E aí eu vi que realmente era o, o, o jogo traduzido. Assim como as versões que eu consegui do Secret of Mana 2 é, Que... Por exemplo... Por exemplo, uh, quando os personagens vão falar no início do jogo O... Ué, tem um sozinho Ah, tem alguém roubando Fora da minha casa, ladrões <risos> Nunca vai me pegar. Não adianta, rei. Todo mundo está vigiando a gente. Ou seja, eles vieram roubar. Eles não vieram conseguir comida só. Ninguém tem muita comida. Pois a colheita foi muito fraca. 
Mas tipo, olhe para isso. Ei, você finalmente acordou. Não podemos ficar assim. Agora temos outra boca para alimentar. E se ele ajudar a gente, rei? É boa ideia. Mas eu acho que a gente precisa tirar esse pijama dele. Vamos. Precisamos arrumar o equipamento para ele. É, foi roubar. É só roubar o equipamento. Só esperar, Rio. Queira arrumar alguma coisa pra você bem rápido. Ei, eu falei Rio? Esse é seu nome? Legal, como eu sabia disso? Talvez eu sonhei? Ah, oh, fujam! Foi por pouco, não é mesmo, rei? Cadê o rio? Com certeza. Com cerveja. Mas conseguimos arrajar alguma coisa pra ele. Rápido, rio, não seja molenga. Que é o que, pô? Ele acabou de sair do ovo. Não está acostumado com a armadura? Bem, eu acho melhor que um pijama. E agora, rei? Bem... Todas as cidades estão de mau humor pela colheita ruim. Já sei, vamos para a estrada. Poderemos trabalhar lá. Trabalhar, sei. E a estrada de cima? Chamada Estrada Iral. <risos> Eles não traduziram um road? Vamos lá algumas vezes. Bem, atacamos alguém. Não machucamos ela ou algo parecido. Apenas roubamos ela, só pra você saber, não machucamos pessoas. Tudo bem. Qualquer iniciante pode fazer isso. Venha, sem medo, vamos lá. Aí, ah, acho que já dá pra... Para com isso, para com isso. Porra. O rei que não dá pra controlar aí. Então tá aí, o rei nível 5, tipo tem nível 1. O rio nível 1 também. Não sei se acho que tem arma. Ah, ele deu uma faquinha pra gente. Ele falou pra rua de cima, né? não falar com ninguém, senão vão querer meter a porrada na gente. Está na... <risos> oh, o Ryu ele tem maior dificuldade, Pati. Para com isso, porra. O Ryu ele tem maior dificuldade para tirar a... Uh... A faquinha do... <risos> o Ryu olha pra trás ah, e balança a... Ah. Cara, não sei porque tu... Eu não sei porque que o rei ele ataca depois ah, deve ser por causa disso aqui, ó. É outro negócio de pescar. Garganta irritada. Caraca, será que dá... 
pra ele. Cara, que coisa aí tá de para com isso. Caramba, eu acho que eu vou ter que fazer esses bichos. Vamos ver como é que foge, eu apertei o... Ah, que legal, agora que eu não vou fugir mesmo. Pô, oh, tá no automático agora? Eu acho que ferrou. Ah. Um membro foi derrotado, todo mundo foi derrotado. Game over. É, eu acho que eu vou ter que ir lá de onde eu tinha parado. Salvado. Nossa, mas é volta assim mesmo pro negócio. Que bosta, eu devia até. Bem, que bom que eu salvei ali no. Nossa, mas achei que ia ter dar alguma chance ali de. Ai, cara, esse controle também, porra. Acho que eu não tinha nem pego as coisas daqui, né? Tô bem que eu tava procurando... Eu tava... Eu tava procurando... Para com isso, porra de controle! Que saco! Nossa, coisa chata, cara! Acho que foi no. Foi no Pokémon Conquest de hoje, cara. Que nossa, tava muito irritante o controle. Eu, geralmente quando tá assim. Eu vou direto pra cidade, não falar com mais ninguém. Ó. É... Quando tá assim, geralmente eu tenho que desconectar e conectar de novo pra ver se ajuda. Eu acho que é pra cá que eu tinha que ter retornado. O que ele fala a rua de cima e vira em direção do prazo da cidade? Então, se reparar, eu poderia entrar numa área de batalha só com o Ryu sem arma nenhuma. Nossa, mas que barulheira!
Eu vou só apertando aqui o botão rápido para adiantar um pouco. Que legal, falar com o correio não adianta nada, a gente tem que falar com o tipo para ele entrar lá. Se não estou enganado, eu acho que eles vão tentar justamente roubar a. Eles vão tentar roubar a. Acho que é a Nina. Estradeiral, pô, eu tinha esquecido disso, pô. Ele tem que sair da cidade. Ele diz, ah, a gente tá na região, Erial, eu tenho que procurar onde é que é. Aqui a gente ainda pode. <risos> Eu estou preparado dessa vez. Uou! Acho que é porque ele matou, então ele ganha mais experiência. Respeite o meio ambiente, não acerte corte ou danifique as coisas. Para com isso! Bem, enquanto... É sério que só um? Enquanto o... Enquanto o rei estiver podendo matar o inimigo, beleza.
Eu acho que represal seria alguma coisa do tipo contra-ataque. Não, é... é... Seria alguma coisa do tipo... Contra-ataque. Caramba, o Ryu matou o negócio. Pensa, eu tô no lugar certo. Bem, tem um cercado ali, não tem como subir aqui. essas placas não ajuda, fica só com um negócio inútil de meio ambiente. Até que ver, pra retornar tem que apertar triângulo, e não eu tô apertando bolinha pra ver se desfaz os comandos, mas. Esquisito, eles aumentaram de nível. Ah, o negócio começa do nada. Eles aumentaram de nível, mas. Tipo, tanto faz. É, não tem nada. Ah, aumentou de nível, ganhou status tal. Floresta, cedar. Não deixa avançar mais ali. Fazenda. Ah, é aqui. Ah, ele fala pra cima, o negócio tá pra baixo. Eu acho que é aqui que ele vai dar de cara com a Nina. Essa estrada irá onde trabalhamos. É, trabalha. Quem que foi o governo Lula que falou que vocês estão trabalhando, né? A estrada pra Índia. Um dia nós iremos largar esse lugar. E vamos a uma cidade grande como Índia, certo, rei? Bem, ao invés de pensar nisso. Vamos nos preocupar em conseguir algo para comer hoje. Devemos nos esconder. Esperar alguém passar por aqui. Atrás da árvore lá em cima tá bom pra mim. Grana. 
certo? Vamos esperar aqui. Quando alguém passar, pulamos em cima. Tá certo. Tá certo. Ah, o que é a Rio? Não fique assim conosco agora. Não se preocupe. Nós somos pobres crianças arranjando comida. Seja quem for, vai nos perdoar, certo? É mais fácil roubar do que pedir? Ei, tá vendo alguém? Você não é o cara grandão lá da floresta? Ele está sozinho. Certo, Rio? Mostre-nos quem consegue. Pegue ele. Basta ir nele, assim? É, é o Bunian. É, tá querendo me roubar, hã? Nós já temos problemas suficientes com os patifes, tipo e rei. Oukami. Se você correr para eles, diga que se eu pegá-los, vão se arrepender. É, não deu muito certo. Ops. Tinha que ser o Bunian. Ele pensa que é afinal. É, espera um pouco. Que, é, se vai banir tá aqui, quer dizer que sua casa está sem ninguém, certo? Você está certo. Vamos pegar um pouco de comida e mostrar para ele. Eu tenho que tirar a configuração do, R, do, do L2, cara. Quer ver que nesse jogo o L2 ele seleciona as coisas. Pelo que eu entendi, parece que o, o rei ele dá um ataque extra. Ah, agora apareceu no nível 3. Puta que pariu, fica parado, porra. Olha que controle escutando só. Porra, para com essa merda. Oh, eu tô tentando encerrar o vídeo aqui, controle chato. Quer saber? Tá, tá, tá. Sempre tem esse negócio de acampamento nos. Mas tá aí, meu povo. Esse aí foi o início de Breath of Fire 3, é, traduzido em português. Então vimos ele soltando o Ryu do Ninho, o, o Rei acolhendo ele. E a gente entrando pra bandidagem agora. Então o próximo episódio a gente vai tentar aí ver se a gente pega uma comida na casa do tal velho Bunian aí. Mas a gente vai deixar para o próximo episódio. Então tá lá, tudo de bom e fui!